efter 2003, ja. när jag så att säga valde att bli offentlig, mm. så har jag inte haft en enaste negativ reaktion. Nej. Inte något. Men jag vet ju inte, därför att jag bryr mig inte. Det är inte vik- Om du har problem med att jag är transvestit, det är ju ditt problem. Det är ju inte mitt problem. Och det var en av de tingen jag lärde mig. Placera problemet där det hör hemma. Har du problem med det? Jag, menar, jag vet, jag gick i Balmö så gick jag förbi så stod det ett gäng invandrare och ungdomar. Och var, kolla transen, kolla transen. Och så tittar på dem och så vinkar. Så vinkar de tillbaka. Men jag kan tänka mig att någon annan kanske hade blivit upphissad. Liksom, Åh, vadå transa? Och så. För det är väldigt många som är uppfyllda den här tanken att de ska passera. Och det blir ju ett problem. Men eftersom jag har tagit väck hela det problemet. Jag är en man. Eller åtminstone en biologisk man. Att mitt mentala kön kanske inte är precis man. Men jag är uppfostrad man och jag är biologisk man och jag har en man i kropp. Och liksom, där är, jag, jag ljuger inte, jag döljer ingenting. Jag försöker inte låtsas någonting jag inte är. Jag bara är jag hela tiden. Och det har fungerat. Jag vet, jag var på en pub i Göteborg. Och så plötsligt så kommer den en hand och liksom bara, drar iväg mig någonstans. Och så sitter det fem stora män, gutter, kring ett bord. Varför är du klädd som ett fruntim? Vad heter det på norsk? Ja, alltså det, liksom, som... alltså, det är lite nedvärda, fruntim och sådär. Ja. Så, ja. Och så sa jag, ja, alltså, min mamma har sagt att jag får klä mig hur jag vill, bara jag är hela ren. Och så, så höll det på så liksom. Ja, men alltså, och så, så, så var det lite nedvärderande. Jag märkte liksom, de sitter där. Så jag, står vid, jag står liksom vid bordskanten. Så sitter de fem stycken runt. Så, jag, så står jag där på kort sidan. Och de snackar och de håller på med allt möjligt. Så tänker jag, jag kan inte stå här hela kvällen. Så jag ser till han som hade hämtat mig. Liksom, men skulle du våga? Törre, sa man, va? Skulle du törre? Och klä dig sådana här. Jag skulle inte vilja, säger han. Det var inte det jag sa. Skulle du våga? Och det är ju en utfordring till ledaren för ett gäng. Och precis då så är det han som sitter här på kortsidan, han ser till honom, du hade behövt en BH. Han var ganska stor och kraftig, sen hade faktiskt stora bröst. Och då, då följde han ju att nu måste jag ju, enten ser jag ja, så blir jag kanske utfordrad att göra det. Och ser jag nej, så kan jag inte fortsätta som ledare. Så han satt lite, så reser han sig upp. Och jag tänker, Jesus, vad är det som ska ske nu? Liksom? Och så kommer han fram till mig och så dunkar han mig på axeln. Du är bra, säger han. Så säger jag, ja, men bli inte för närgången nu bara. Är det okej okay om jag går tillbaka till mina vänner här, de, har, de firar födelsedag eller bordsdag idag? Så jag, eh, men det är liksom det närmaste jag har varit. Men så länge jag är på städ där det går att snacka så klarar jag mig. Men om jag går på till exempel en nattklubb där det är hög volym så, så kan det bli lite pinligt för att det kan inte göra mycket. Jag vet att jag har varit på någon dansrestaurang och så kommer den en man och bjuder upp och så säger Är du säker på det? Ja, men vi kanske ska ta en drink istället. Ja, så går vi ta en drink och så, så blir det lite snack om, ja, men varför är du klädd sånt och vad innebär detta? Och, och är du man eller kvinna? Och då brukar jag svara människa. Var kommer du från jorden? Det är liksom, va, va, vad ska du göra med informationen? Det, det är det jag hela tiden funderar på. Varför vill du veta? Jag har klätt mig jättefint idag, jag har gjort vid håret, jag har sminkat mig. Och det enda du vill veta är hur jag ser ut mellan benen. Är det inte lite lav nivå? Kan vi inte höja nivån lite och så titta lite hur jag ser ut mellan öronen istället? Och så blir det liksom snack. Ja, men jag jobbar som marknadschef och jag är liksom så, så klädd så. Ja, men alltså, hallå, det är väl inte kläderna som handlar om. Det handlar ju om mellan hodet eller öronen, förlåt. Men till exempel när jag kommer till ett nytt sted så är det liksom alltid, hallå, så, så är det liksom, hej, Claes. Mm-hmm. Alltså, det, det är liksom inte, hej, jag heter Sara Claes, jag ska föra så. Så. så att, Ingen ska behöva vara osäker på vad det är som pågår här. Och så att jag vill ju skapa en trygghet i, i min omgivning. Att jag klär mig så här. Det är för att jag ska må bra, inte för att du ska må dåligt. Och därför så vill jag ju göra vad jag kan för att du ska må bra i mitt sällskap. Och inte liksom, hur ska jag nu, ska jag säga hon eller han eller ska jag liksom, ska jag, kan jag, utan jag är väldigt tydlig. 